এই শহরের হলোটা কি কোথাও ছাই তো কোথাও ধোঁয়া ধোঁয়া কেউ কিছু বলে না কেন চুপচাপ ধোঁয়া স্বচ্ছ করে কেন এখন পেরিয়ে গেছে স্বচ্ছের সীমা দেখলেই নিবিয়ে দাও জ্বলন্ত সিগারেট বিড়ি এর নেই কোনো ক্ষমা পাবলিক প্লেসে ধূমপান করা নিষেধ অমান্য করলে জরিমানা হবে ধূমপান করবেন না করতে দেবেন না ধূমপান খুব বিপজ্জনক ধূমপান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক সিগারেট স্মোকিং ইজ দ্য কজ অফ ক্যান্সার আমরা জল চাইলাম আর আপনি আমাদের জন্য জল এনে দিলেন অনেকদিন বেঁচে থাকুন ম্যাডাম দাঁড়াও এই জল তোমাদের জন্য আনা হয়নি সুইমিং পুল ভরার জন্য আমরা একটু খাবার জলের জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছি আর আপনারা সুইমিং পুলের জন্য জল আনছেন তোমাদের খাবার জন্য জল চাই তাই তো ম্যানেজার সুইমিং পুল থেকে যে জলটা ফেলে দেওয়া হচ্ছে সেই জলটা এদের কলোনিতে পাঠিয়ে দাও বাবা কি কবাল করছিস তোরা ছোট ম্যাডাম আর ম্যাডামের স্থান করা জল খেলে তোদের সমস্ত রকম রোগ দূরে পালিয়ে যাবে এবার যা তোদের বাড়ি জল পৌঁছে যাবে হ্যাঁ আপনার যদি এই জল এতই ভালো লেগে থাকে আপনি ওই জল একশো বার স্নান করুন কিন্তু এই রকম বাজে কথা একদম বলবেন না এর সঙ্গে কথা বলার কোনো দরকার নেই জলের গাড়ি আমরা নিয়ে যাবো হ্যাঁ চলো 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 সবাই চলো মানে হলো আসলে পরমাত্মাকে ভালোবাসা কি বলবো আমি ভগবদ গীতাতে পড়েছিলাম বাড়িতে এসে যারা হামলা করে তাদের আপনি ছাড়তে পারেন না এসাই সাহেব আমার ভাগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলে একই কথা বলবে কোন প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না আমি বলবো ততক্ষণ যেন কাউকে না ছাড়ে ভাগ্নি পোটা একটি সাহায্যে সব কটাকে জেলে পুরে দেবো কি ওই পোটা আমাদের উপরই না লাগু হয় বেশি কথা বলো না চুপ মামা আপনি আপনার কাজ করুন শুনুন এসআই সাহেব মাধুরী ঘুম থেকে ওঠেনি উনি তো কখন বিছনা থেকে উঠে ব্যাড কফি কে বাথরুমে ঢুকে গেছেন ম্যাডাম ব্যাড কফি নয় কথাটা ঠিক করে বল বেড কফি যাই বলি কফি বলেছি তো হ্যাঁ 
বাথরুমে যাওয়া মানে তার একটা অন্য মানেও হয় বলো স্নান করতে গেছে আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি ম্যাডাম কে তোকে আর জ্ঞান দিতে হবে না সত্যি করে বল তো আজকে তুই স্নান করেছিস মাধুরী আম হলো যা গুড মর্নিং মম গুড মর্নিং গুড মর্নিং হরি কাকা আমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসো কাম অন ফাস্ট ওয়েট কি হলো মম ওয়েট দেখতে হবে হরি জানি তো কি আনতে হবে ওয়াট মম প্রত্যেক সপ্তাহে ওয়েট চেক করার কি আছে জানি না এই ওয়েট মেশিনটা কে বানিয়েছে বানিয়েছে কে বলতে পারবো না কিন্তু কিনে এনেছে ওটা তোমার মা जिज्ञेस कर ग्रामे जा जन नंदी नड़छेना पुण्य दरकार हरधनु भेगे ठाकुरदा तीन चलो पतला हो मिस्टी <laughs> महान पुरुष दो चाल बिक्री क्षुधार्त मानुष खिदे मिटे कलकार 
অ্যাকাউন্টসে কিছু গড়বড় হয়েছে মামা এটা তুমি কি বলছো আমি তোমার মায়ের নিজের পেটের ভাই হই তোমার নিজের মামা কালার ব্ল্যাক হতে পারে কিন্তু ক্যারেক্টার ব্ল্যাক নয় ভাগনি আরে আরে আস্তে আস্তে সাবধানে নমস্কার ম্যাডাম হুম কে এই নতুন কাজের লোক 100 জনের মিলে নন্দিকে টলাতে পারেনি একাই টলিয়েছে এর প্রচুর শক্তি তাই ওকে নিলাম মালকিন আপনি ছিলেন বলে কুকুরকে দেখেছে ভয় পায় সে কাজ কি করবে মেম সাহেব এই আসলে কুকুরের সাথে না আমার বেশি পটে না এই আমার হাত দেখছেন এটা কিন্তু সাধারণ হাত না কারোর উপর একা পড়লে আকাশের তারা দেখবে এই একটা ছোট কুকুরকে আকাশের কি তারা দেখাবো আচ্ছা এত জোর তোর হাতে এক ঘাপ পড়লে তবেই তো বুঝতে পারবে আমাদের ম্যানেজার কি মারতে পারলে বুঝবো আমাকে কেন তুমি পুরুষ নও আরে আমার মনে উনি ভয় পেয়ে গেছে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে আমার ভয় কিসের মারো মালটা কে বলুন তো রেডি হয়ে আছে দেখছি মার খাওয়ার জন্য ও জন্ম থেকেই এরকম টেকনিক্যাল প্রবলেম আচ্ছা জন্ম থেকেই এরকম নো প্রবলেম জয় বজরং বলি কি আরে रुटी खास ना घास खास तोरा सजरंग लागे बेचारा हिसेब पत्र बोझे मन तीन हजार ही चाहिए चुप कर मजा क्या कर देखो बाबा परीक्षा আমি কলেজে ডান্স কম্পিটিশনে নাম দিয়েছি এটা তারই গেটআপ আমরা 1 ঘন্টা ধরে প্র্যাকটিস করছি কিন্তু কিছু সেট করতে পারছি না তুমি শেখাবে এমন শেখাবো প্রাইজ না পেলে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিও ঠিক আছে ঠিক আছে আগে শুরু তো করো আমার মেয়ে সব শিখে নেবে 
मडार्न हो ग सब गायर मेरा की दशा एन आर पर नाक छबी और पायर तोड़ा कि बोल अरे सोनई ना अच्छा शुरू कर नयन कलो कल ठोट रांगा लाले जान उत्सव मेते तु छवि एके मन को हृदय आघात ने पागल कर तु अरे की बोझाइए के तोर भरा जौबन नयन कलो कल ठोट रांगा लाले जान उत्सव मेते तु छवि एके मन को हृदय आघात ने पागल कर तु नयन कलो कल ठोट रांगा लाले जान उत्सव मेते तु छवि एके मन को हृदय आघात ने पागल कर तु नयन कलो कल ठोट रांगा लाले जान उत्सव मेते तु अरे छवि एके मन को हृदय आघात ने पागल कर तु अरे की बोझाइए के तोर भरा जौबन दोलाय दोले दे मन टा मोर बार बार छुबिया की मन को ने हृदय आखत हानि पागल करे छी जे मोई छुबिया की मन को ने हृदय आखत हानि पागल करे छी जे मोई नयन का लोका जोले ठोट रांगा लाले जानो उत्सव मेते छिस तुई नयन का लोका जोले ठोट रांगा लाले जानो मैडम झाकाना मेर What mom? Urjun ne to me jitte pe dechi. Okay to me boko na. He is innocent. Mom, okay kichu ekta diye dao. Okay. Hey, chal to ke kichu ekta diye di. Very good. Kaha jante bhi. Ye be dekbo. Hey, to me ki bolle? Babbar kotha hi bollam. Ye, ita amar moto shonar toiri kap na. Arey shonar toiri na, shonar jole chobano ase ota. Ki? Jol. Arey hoy rakom re, tur madam jamon roj powder cream lagai na, thik hoy rakom tai. मुख 
বুঝতে পারলে ঠিক আছে আবার <laughs> উনি যদি মন্ত্রী হতে চান তো ওনাকে দিন আমার চাই না কি সরকার চালাতে পারবে কি পারবে না সেটা জানুন হ্যাঁ এরপর যদি ফোন করে আমাকে লাইন দেবেন না ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছেন তো আমি রাখছি হ্যাঁ হ্যাঁ তো বলুন অজয় বাবু কি খবর কি মনে করে আমার কাছে এসেছেন হ্যাঁ আমি তো শুধু সঙ্গে এসেছি আমার স্ত্রী এসেছে হ্যাঁ কি খবর বলুন এনি প্রবলেম পরশুদিন আপনার ছেলেকে একটা অনুষ্ঠানে দেখেছি আমার মাধুরী আর ওরজরি খুব ভালো লাগবে ওই ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি হুম আমার ছেলে কি আপনাদের পছন্দ হয়েছে সেটা শুনে ভালো লাগছে কিন্তু আমার ছেলে কি আপনার মেয়েকে পছন্দ করবে আরে আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমার মেয়ে মিস ইন্ডিয়া কম্পিটিশনে গেলে ফার্স্ট হয়ে ফিরবে আপনার একটা পাওয়ার প্রজেক্ট পেন্ডিং আছে না হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আপনি এখন পাওয়ার প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলবেন নাকি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সেটাও বসে একটা কারণ এটাই আসল কারণ আমি ফেস দেখি না কজ দেখি খাবার জল চেয়েছিল বলে আপনি পুলিশ দিয়ে কর্মচারীদের মার খাইয়েছেন তাই ওয়ার্কাররা স্ট্রাইক করেছে তাই না এই কথাটাই ভাবছেন তো এটা কি করে জানতে পারলাম পলিটিক্যাল লিডার নিজের হেলথের খবর রাখার আগে পাশের বাড়ির হেলথের খবর আগে রাখি নিজের ভালোর থেকে পাশের বাড়ি কতটা ভালো হলো তার হিসেব রাখি একটা কথা শুনে রাখুন শিবের যদি তিনটে চোখ হয় আমার তিন হাজার আছে নতুন ফ্যাক্টরির কথা না ভেবে যেটা আছে সেটা বাঁচানোর কথা ভাবুন মানে আমার স্ত্রী যে পাওয়ার প্রজেক্টের কথা বলছে সেটা ভুলে যাব আমরা ভগবান মানুষকে যদি একশো বছরের আয়ু দেয় জনতা আমাদের পাঁচ বছর দেয় এই ধরনের প্রজেক্টের জন্য হাজার জন লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এই বিয়ের প্রস্তাবটা এখন আমার ছেলের দাম উঠেছে পঁচিশ কোটি টাকা আপনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি বেঁচে দিল আমরা আসছি এই রাগটা ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের ওপর দেখাবেন এখন আসতে পারেন আরে এসো এসো দেখি দেখি আরে গন্ডগোল হচ্ছে আরে চলো কাছে গিয়ে দেখি কি নাটকটা চলছে তাহলে আমরা একটু নাটক করতে পারি চলো আমাদের লোক যদি এত জোস দেখাতে পারে তাহলে গুলি চালালে নো প্রবলেম বলে ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে তারপর বুঝতেই পারছেন কি হবে আমাদের লোকজনকে আমি বুঝিয়ে বলছি আমাকে একটা চান্স দিন ঠিক আছে আমিও তোমাদের মতো একজন শ্রমিক কিছুদিন আগেই কাজে জয়েন করেছি যদি আমাকে একটা চান্স দেন তাহলে আপনাদের ব্যাপারটা ম্যাডামের সাথে কথা বলে সাল্টে ঠিক আছে বলো ম্যাডাম আমার কথা শুনুন জলের সমস্যা নিয়ে ওরা কিন্তু স্ট্রাইক করে ফেলেছে এরপরও যদি আপনি চুপ থাকেন তাহলে পুলিশ ফায়ারিং শুরু করে দেবে কিন্তু আর এতে যদি দু একজন মরে যায় তাহলে অপোজিশন পার্টি অ্যাসেম্বলিতে ঝামেলা পাকানো শুরু করে দেবে ব্যাস আর তখন কিন্তু আপনার ফ্যাক্টরি বন্ধ সেটা কি আপনার ভাল লাগবে ব্যাপারটা তা নয় আমার কাছে কাজ করার লোক আমার বিরুদ্ধে স্লোগান দেবে আরে বাবা দয়া করলেই তো ওরা পায়ে পড়বে এটাই তো গরিবদের চরিত্র আর একটা সত্যি কথা বলি গরিবরা হলো রবার্টের বলের মতো যতক্ষণ হাতে থাকবে ততক্ষণ নরম থাকবে যেই মাটিতে আছাড় মারবেন সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চড়ে বসবে ঠিক আছে কিন্তু কি করব ওরা আপনার কাছে কি চাইছে চাকরি আর যে কদিন কাজ করেছে সেই কদিনের মাইনে বলে দিন শুধু চাকরিটা ফিরে পাবে কিন্তু ওরা কি মানবে আপনি একবার হ্যাঁ তো বলুন ভাই সব ম্যাডাম আপনাদের কিছু বলতে চান আপনারা মন দিয়ে শুনুন 
তোমরা যে কদিন কাজ করনি সেই মাইনেটা তোমরা পাবে না কিন্তু তোমরা তোমাদের চাকরি ফেরত পেয়ে যাবে কি রাজু সবাই জিন্দাবাদ বলছে এটাই তো ম্যাডাম গরিবদের চরিত্র খাইয়ে অর্ধেক পেট ভরিয়ে দিন ওরা দু হাত তুলে জয় জয় কার করবে বলো 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 জোরে জোরে বলো আর একটা কথা বলে দিন দেখুন কাল থেকে আপনাদের কলোনিতে জলও পাবে তুমি কিন্তু আপনি চুপ করুন এক দিনের জন্য ওদের এরকম জিন্দাবাদ বলাতে পেরেছেন আপনি আমার রংটা কালো হতে পারে কিন্তু আমার ক্যারেক্টার একদম কালো না ঠিক বলেছেন কালারে কৃষ্ণ ক্যারেক্টারে কংস আবার লাগলো আপনার <laughs> 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 দেখুন আপনি একটু চুপ করে শুয়ে থাকতে পারছেন না হাতটা তুলুন জয় বজরং হয়ে গেল আমাদের বিয়ে হয়েছে বিশ বছর এমন চিৎকার আগে শুনিনি ওখানে কি হচ্ছে চলো তো দেখে ম্যাডাম উঠে পড়ুন আরে উঠে তো দাঁড়ান এখন আপনি ঠিক হয়ে গেছেন ম্যাডাম হ্যাঁ এবার একটু নিচু হন নিচু হন এবার উঠুন বসুন আবার উঠুন আপনি ঠিক হয়ে গেছেন ম্যাডাম এবার ওই দরজাটা জোরে লাথি মারুন বাড়ুন মানে চাকরদের থেকে তুমি বড় হয়ে গেলে রাজু তো বড় হয়ে গেল জানি না আমি কবে বড় হবো পরের জন্ম চেষ্টা করিস সেই জন্যই তো আমার রাগ ধরে তাড়াতাড়ি খাবার রেডি কর নালে ম্যাডাম আবার রেগে যাবে রাজু কি হয়েছে ম্যাডাম এত বছরের ব্যথাটা তুমি নিমেষে ঠিক করে দিয়েছ এই নাও পাঁচশো টাকা রাখো ঠাকুরদা কেন করছো আপনি যে টাকাটা দিলেন ঠাকুরদাকে মনে পড়ে গেল আপনি অনুমতি দিলে আমি পাঁচশো টাকার নোটটা নিয়ে ঠাকুরদার হাতে দিয়ে ছোট করে আবার আপনার কাছে ফিরে চলে আসবো অনেকদিন পর একটা পাঁচশো টাকার নোট পেয়েছি তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে রাজু আমার মা খুব কিপটে এই কোমরের ব্যথার জন্য অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন উনি কিন্তু তোমাকে শুধু পাঁচশো টাকা দিয়েছে এই পাঁচ হাজার টাকা তুমি তোমার দাদুকে দিয়ে দিও আরে বাপরে আপনি শুধু দেখতেই সুন্দর না আপনার মনটাও খুব সুন্দর এরপরে যেন কি বলতে হয় থ্যাংক ইউ আমি আসছি হ্যালো হ্যালো মামা আমি ও রাজু কেমন আছিস আমি ভালো আছি দাদুকে একটু ফোনটা দাও তোর দাদু তো এখন বাজারে গেছে ও এখনই বাইরে যেতে হলো 
কেন খুব জরুরি দরকার আছে না সেরকম কিছু না আমি বিকেলে ট্রেনে ওখানে যাচ্ছি দাদুকে বলে দিও ভুলবে না বিকেলে আসছিস তো ঠিক আছে আমি বলে দেব হ্যাঁ ঠিক আছে রাখছি আমি সব জেনে গেছি কি জেনে গেছিস রাজু আসছে তাই না তো আমাদের অফিসার আসছে ইন্সপেকশন করতে তুমি রাজুর নাম নিয়েছো আমি শুনেছি শুনেই যখন শুনেছিস তবে আর জিজ্ঞাসা করছিস কেন সত্যি আসছে সত্যি আরে 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 কোথায় যাচ্ছিস নাম দেব তাকে জানাতে শিবশম্ভু শিবশম্ভু এ কি তুমি সাপের সঙ্গে কথা বলছো সাপ বলবেন না অন্ধ হয়ে যাবেন উনি তো নগেন্দ্র আমার বন্ধু আমি ওকে আদর করি শিবশম্ভু বলে ডাকি চল শিবশম্ভু কিছু বলছো না কেন ঘুমকি ভেঙেছে নাকি তোমাকে অনেক কথা বলার আছে আজ আমার রাজু পাড়ি আসছে জানো আসলেই আমি রাজুকে বলে দেব যে আমি ওকে ভালোবাসি কে রে কি বলবি ওকে আমার আর শিবশম্ভুর মধ্যে হাজার কথা আলোচনা হয় সেসব তোকে কেন বলবো তুই যা নিজের কাজ কর হম ডিমটা শিবশম্ভুকে দিয়ে দি এই ডিমটা হাটিয়ে ঢেলে দে না হলে আমার শিবশম্ভু লেগে যাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে অমলেট বানাতে বলিসনি যদি অমলেট বানা হলুদ অংশটা মোটেও দেবে না চর্বির জন্য ওর হাট হাটা হয়ে যেতে পারে এটা কি ধরনের পাগলামি কিন্তু তো রাজু তো এখন শহরে থাকে সে কি গ্রামে থাকা তোর মতো মেয়েকে বিয়ে করবে শিবশম্ভু ও রাজুর ব্যাপারে আজে বাজে কথা বলছে ওকে কামড়ে দে তো दीदी देखे हसार बस है এর হাসিটা আর ওর হাসিটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই মনে হচ্ছে আমার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কই দেখি 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 সব তো ঠিকই আছে তাহলে হাসলো কেন झुड़ी मध्य
ছোট ম্যাডাম আপনি পিছনে বসুন না শাট আপ আমি জানি আমাকে কোথায় বসতে হবে রাজু একবার দাঁড়াও তুমি এদিকে এসো আমি গাড়ি চালাচ্ছি লাইসেন্স আছে লাইসেন্স ড্রাইভারের জন্য আমার জন্য নয় কাম অন কাম অন কি পাগল পালায় ফোন নম্বর দাও আচ্ছা এটা মোটে অ্যাক্সিডেন্ট নয় তোকে গাড়ির টায়ারের নিচে পিসা দেবো আর সেটাই হবে অ্যাক্সিডেন্ট বুঝেছিস এই मिस्टर গাড়ি ও চালাচ্ছিল না আমি চালাচ্ছিলাম ডক্টর অফ বিজয় চামুন্ডেশ্বরী মাধুরী ইন্ডাস্ট্রিজ ও আই সি তাহলে তুমি তোমাকে আগে না দেখে সত্যি আমি ভুল করেছি যদি দেখতাম তাহলে আমার বাবা এত বড় অফারটা মোটেই ফিরিয়ে দিতেন না হোয়াট আর ইউ টকিং এই দুটো আঙ্গুলের মধ্যে একটা ধরো আই ওয়ান্ট টু ইউ আমি ট্রাই করছি ব্রাদার হুম দ্যাটস গুড মাই গড এই আঙ্গুলটা যদি ধরতিস তোকে ধোলাই দিতে হতো কিন্তু তুই এই আঙুলটা ধরেছিস তাই মাধুরীকে চুমু দিতে হবে বেবি আই ক্যান্ট হেল্প ইউ তোমার ড্রাইভার এই আঙুলটা ধরেছে এসো কামন কামন হ্যালো ব্রাদার এই দুটো আঙুলের মধ্যে যে কোনো একটাকে ধরো আমি বলছি আমি ধরেছি এবার তুমি ধরো কিচ্ছু হবে না ধরো না ধরো ধরো ও মাই গড এই আঙুলটা ধরলে ওকে কিস করার অনুমতি দিতাম কিন্তু এই আঙুলটা ধরেছ এখন তো ধোলাই খেতেই হবে কিবে তোর এত বড় সাহস এই যদি তুই আমার গলা ধরতিস আমি হয়তো কিছু বলতাম না কিন্তু তুই আমার কলার ধরেছিস চলুন ম্যাডাম ম্যাডাম এসব কথা বাড়িতে বলবেন না প্লিজ ঠিক আছে ও ইটস ব্লিডিং এক মিনিট দাঁড়ো আরে এসব তুই মিনিস্টারের ছেলে জানা সত্ত্বেও ও তোর গায়ে হাত তুললো কে কি চাস তুই আমি ওর মার্ডার করিয়ে দিই না ড্যাড ওকে এসে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে না আমি পাহাড়ের কথা বলছি আর তুই পাথর চাইছিস শুধু তাই নয় বিজয়া দেবীর মেয়ে মাধুরীর সাথে আমার বিয়েটাও দিতে হবে আরে ও আমাদের সমকক্ষ নয় মাধুরী বিউটি অল ইন্ডিয়া লেভেলের ড্যাড শোনো ও আমাদের একমাত্র সন্তান তুমি ওর কথা মেনে নাও না ওকে ওর জন্য একটা সিঁড়ি কি একশো সিঁড়িও যদি নিচের দিকে নামতে হয় তবুও আমি বিজয়া চাকলাদারের সঙ্গে হাত মেলাতে যাব। তাই <laughs> 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 তুমি অটো নিয়ে চলে এসো মম আই ডোন্ট লাইক দিস আই এম গোইং টু দা পুলিশ স্টেশন মাধুরী হ্যালো চল চল এর কথাই বলছিলিস না ইয়েস ড্যাড ফিজিক্যাল পাওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মেন্টাল পাওয়ারটাও আছে দেখছি স্যার ওকে আমরা দেখে নিচ্ছি আপনি যান এই বদমাশটার মাথা নিচু করে আমার ছেলের পায়ের তলায় রাখতে হবে তারপর আমি এখান থেকে যাব 
আমার মাথা হেড করার চেষ্টা করলে সবাইকার মাথা কেটে যাবে আমি এমনি খাবার খেয়ে বেঁচে নেই সারা দেশের পলিটিক্স খেয়ে বেঁচে আছি আমায় সেটা বোঝাতে হবে না অ্যাসেম্বলিতে বসার বদলে আপনি পুলিশ স্টেশনে যখন তখনই আমি বুঝে গেছি স্যার আপনি যান এটাকে আমরা দেখে নিচ্ছি নো 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 আমার ডিসকাশনের থেকে অ্যাকশনটাই বেশি পছন্দের প্রথমে ওর মাথাটা নিচু राजू के संगे कथा मम्मी राजू के राजू दाई दाड़े <laughs> उद्बोधन होते चले कर नमस्कार विजय देवी हाँ सबाई के नमस्कार इटा दुटो इटर माजखने लागानो शुद्ध सीमेंट नॉय जिटा लागालम कारण दुटो फैमिलीर बाधुन तो जेते स्ट्रॉंग है थैंक्स मंत्री मशे और एक टक आता पोस्ट दिन अमर मेयर भी आप तादेस शवाई के आस्था भी किंतु वो ड्राइवर को संग्यान okay, भी ओके क्या ना वो जो कोन अमर छेलेर पाए माथा रख बे शे दृश्य में नीचे चुके देखते चाहिए अमर मिनिस्टर मशे मेयर भी ते जाते हैं क्यों खराब व्यवहार कर बे ना अमदे स्टेटस से मुते ही चल बे बीए जारी हो शाकाशेदरु तो पारा बे हम्म ये एक्स्ट्रा बोला था ये हमार पसंद होना है 
রাজু গাড়ি দাঁড় করো গাড়ি কেন দাঁড়াবে আমি ডাবের জল খেতে চাই আই লাইক ইট একই দেরি হয়ে গেছে তার উপর তোমার এই বায়না রাজু যা তুই গিয়ে নিয়ে আবার তুই কেন নামছি ওয়ান মিনিট মম কোনো ব্যাপার নয় যেতে দাও আমরা দুজনেও একটু প্রেম করি এসব কি নতুন নতুন আরে নতুন কিছু না একটু চান্স নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম এই যা जल बल चुप कर छोट मानुष दे छोट व्यवहार गाड़ी बस शुए माधुरी जंगले सांघातिक जीव जंतु ना सलमान और ऐश्वर्य हाथ धराधरी घूर से बुद्धु कथाकार चल माधुरी मतन चित्कार कर जंतु गलो घुम से उठे हमला कर এক ঘন্টা এখানে অপেক্ষা করে ওখানে গিয়ে বলে দেবো কিচ্ছু পাইনি কেন জানি না আমার খুব ভয় করছে ভয় কি সেটা আমি আছি তো আরে তোমার জন্যই তো ভয় করছে বেশ চুপ করো তোমাকে একটা কথা বলবো আমি ইচ্ছে করেই পড়ে গেছিলাম হ্যাঁ সত্যি ও দাদু গো চিৎকার করো না ম্যাডাম আপনার মাকে শিক্ষা দেওয়ার কি এই প্রসেস এ কোথায় এসে ফেসে গেলাম কি করছো কার জোগাড় করছি जंगले आगुन देखले जंतु जानवर जंगलेकार राजू खुब भाई रामधनु लगे चोखे तोर 
अंग छुए राम धनु लागे चोखे कलिरा गाय मालार काटे जे राते राधार कलिरा गाय मालार काटे जे राते राधार जंगले चले तुम 
चिन्ही <laughs> जंगले <laughs> जा कथा कोकोनट If possible, get some lime cordial also, okay? Ki bapar? Keno hashish tora? Matir putuler samne kotha bolle jemon dariye thako rom chup kore ei dariye ache. Are tu ingreji te kotha bolle o ki kore bujbe? Ami bujhiye dicchi oke. Shon babu, I understand sir. You want me to get a coconut? Is that all? So that you can mix it with some gin and swallow it through your dirty little mouth in spite of this auspicious occasion. কি ব্যাপার মশাই সাইলেন্ট কেন হয়ে গেলেন আমি ইংরেজি বলতে পারি কি পারি না সেটা বড় কথা নয় সামলের লোকের ক্যাপাসিটি জেনে মুখের কথা বার করে নাওাটাই আসল ক্যাপাসিটি দেখো ডিগ্রি পেও চাকরি পায়নি তাই गवर्नमेंटের সঙ্গে পাঙ্গা নিচ্ছি আমার সঙ্গে পাঙ্গা নেবেন না আই রেসপেক্ট ডিগনিটি অফ লেবার নট মিনিস্টেরিয়াল পাওয়ার ওকে এতক্ষণ যে গ্যানের পেক খাওয়ালাম তাতে নিশ্চয়ই নেশা হয়ে গেছে কোকোনাট টেরা নিশ্চয়ই দরকার নেই हाथे राजू कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आए जाना प्रत्येक मैसे मैने दें तरह शरीर जमन दामी कोट आ 
সেই রকম আমার মাথা তো দামি মেটেরিয়াল আছে এবার তোকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি সেটাই বলছি সত্যি বলবো না মিথ্যে কথাটা বলবো বল মিথ্যে বলা অ্যাসেম্বলিতে বসা আপনাদের মতো লোকেদের চরিত্র আর সত্যি বার করা বাইরে ঘুরে বেড়ানো আমাদের মতো যুবকদের চরিত্র হ্যাঁ পুলিশ স্টেশনের লকআপে যখন তুই ঢুকেছিলি তখন মাদিরিও ওই সেলে কেন ঢুকেছিল সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা আমার নেই সেটা ভাবিস না আমি শুধু পড়াশোনা করিনি দেশের পলিটিক্সটাকেও গুলে খেয়েছি হ্যাঁ এবার আমি আমার ছেলে আর মাধুরীর বিয়ের কথা অ্যানাউন্স করতে যাচ্ছি তখন তোর মুখের অবস্থাটা দেখতে চাই আমার ছেলের পা ধরে যখন ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেছিলাম তোকে সেই তখন থেকে তোর স্বপ্নটা আমি দেখছি স্বপ্ন দেখাটা বন্ধ করুন আপনারা সবাই আমার নাম ভালো করেই জানেন রাজু বলে পুরো নাম হল শিবরাজ কৃষ্ণ ভুল করেও যদি আমার তৃতীয় নয়নটা খুলে যায় তাহলে আপনারা ভস্য হয়ে যাবেন হ্যাঁ উপস্থিত ভদ্র মহাদয়গণ আপনারা শুধু এখানে মেয়ে জামাইকে আশীর্বাদ দেবার জন্য আসেননি আপনারা সবাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আমার ভালো চান আপনারা এই জন্যই আমার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে চাকলাদার ইন্ডাস্ট্রি বিজয়া দেবীর একমাত্র কন্যা মাধুরীর বিয়ে আমার একমাত্র ছেলে সানি ওরফে অশোকের সাথে খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করতে যাচ্ছি এই কথাটাই আপনাদের জানালাম দুদিন বাড়িতে ছিলাম না সমস্ত ডিসিপ্লিন ভেঙে গেছে আসলে যে রঙে শাড়ি পরি তারই ম্যাচিং ব্লাউজ পরে এই কথাটা তুই জানিস না তবে ওই শাড়ির ম্যাচিং ব্লাউজটা কোথায় গেল বল ড্যাডি মা ম্যাচিং ব্লাউজ খুঁজে পাচ্ছে না বলে কত অশান্তি করছে সকালে পরে সন্ধেবেলা খুলে ফেলা শাড়িটাকে যে এত গুরুত্ব দেয় উনি আমার জীবন সঙ্গী খোঁজার সময় কি ততটাই গুরুত্ব দেবেন ড্যাডি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই আমার মনের কথা না জেনে সবার সামনে আমার বিয়ের কথা কেন অ্যানাউন্স করলো ড্যাডি তোর ভাবনাটা কোনোদিনই তোর মা বুঝবে না মা তোর মা তো কেবল বোঝে গয়না গাড়ি শেয়ার আর কেটি পার্টি মাধুরী 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 তুই কতটা সৌভাগ্যবতী জানিস একেবারে সোজা মিনিস্টারের বাড়ির বউ হতে চলেছিস তোর সাথে দেখা করতে আমাকেও হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে আরে কি এত চিন্তা করছিস বিয়ের শুভ অবসরে সব কিছু মঙ্গলময় হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের বাড়িতে তো মেটাল ডিটেক্টারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নর্মালি বিয়ের অনুষ্ঠানে সানাই বেজে থাকে কিন্তু এবার সাইরেন আর স্লোগান শোনা যাবে আমি আমার মেয়েকে আদর করে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতে চাই কিন্তু এখানে তো মনে হচ্ছে ও বুলেট প্রুফ গাড়ি চড়ে যাবে আজ মনটা ভারাক্রান্ত তাই কথাগুলো বললাম দেখেছ যেই মুখ খোলার চান্স পেলে অমনি শুরু এই জন্যই তোমাকে আমি সব সময় চুপ থাকতে বলি এই কথাটা আন্ডারলাইন করে রাখলাম কি ব্যাপার বলুন তো সব সময় ঝর্ণার মতো চঞ্চল থাকেন আজ হঠাৎ সমুদ্রের মতো সিরিয়াস হয়ে গেলেন আমি একজনকে ভালোবাসি হ্যাঁ অশুভ বলবেন না গাড়িতে ধাক্কা লেগে যাবে গাড়ি থামো আমি মজা করছিলাম আমি মজা করছি না মন্দিরে যাব গাড়ি থামাও ঠিক সময় এসেছো মা আরতি নাও এক মিনিট পুরোহিত বসে রাজু এই মালাটা আমায় পরিয়ে দাও আরে বাপরে বাপ এ কি আপনি তো পুরো স্টোরিটাই বদলে দিচ্ছেন দেখুন ম্যাডাম ফুটবল খেলতে পারেন ডাঙ্গুলি কবাডি খেলতে পারেন কিন্তু কোনো গরিবের জীবন নিয়ে খেলবেন না কখনো না আমি কোনো খেলা করছি না সত্যি বলছি আমি ভালোবাসি শুধু তোমাকে আর যদি কাউকে বিয়েও করি সেটা তোমাকে সারাটা জীবন থাকতে চাই তোমার সঙ্গে এই প্রদীপটা নিবে যাওয়ার আগে আমাকে মালাটা পরিয়ে দাও না হলে আমি কি করব নিজেই জানি না আরে মেয়েটা এত সাহস করে বলছে তা তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন পরিয়েই দাও না বিয়েটা যদি এখানে হয়ে যায় সাক্ষী দিতে আপনি আসবেন না আপনার ভগবান শেষবারের মতন জিজ্ঞেস করছি মালাটা পড়াবে কি না আমি বলছিলাম যে ম্যাডাম ম্যাডাম দেখুন ম্যাডাম আমার কথা শুনুন ম্যাডাম ম্যাডাম শুনুন আমার কথা ম্যাডাম কি করছেন ম্যাডাম দরজা খুলুন ম্যাডাম ম্যাডাম দরজা খুলুন ম্যাডাম আমার কথা শুনুন ম্যাডাম নিচে নেমে আসুন কিছুতেই নামবো না আমার কথা শুনে নিচে নেমে আসুন ম্যাডাম ছোট ম্যাডাম টিভিতে 
টিভিতে অ্যাক্টিং করছো হ্যাঁ বিশ্বাস না হলে দেখুন না মা তোমার সমস্যা কি আছে বলো আমি কি সুন্দরী নই ব্যালট বক্সে থেকেও সুন্দর এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে ওকে আমি বিয়ে করতে চাই ও বিয়ে করছে না কেন কি ভাই বিয়ে করতে তোমার কি অসুবিধা আছে আমি বিয়ে করব কি করে আমি তো না ড্রাইভার এই ভাবেই বারবার জিত করছি আমি এখনি ছাপ দেব আত্মহত্যা করো না মা আত্মহত্যা করো না করো না করো না তবে ওকে বলুন যেন ও আমাকে বিয়ে করে না माला जनता के सी रेखे देव जुतो दिए पेटाब तुम सरकार प्राइटेटी आज माथा नीचू कर मार खा ना मेरे फिलबो जदि पांगा नीते चास केस फाइल कर देव जो पुलिस के मेरे जेले पचपी माधुर जो हमार कपाले जो भगवान मृत्यु लिखे थे तो मरते राजी क्षमता थकले मारो इन्सपेक्टर और मराई भलो और कथा कत सत्यता आर मे देखुक शुरू कर प्राणे मारते चाओ ना कि जो और जाए तो जनता के लिए सोजा असेंबलि चले जाबी हासपाले नहीं जाओ जाओ मैडमिटी राजुरे फोन कर पागल तुम बाबा फोन गाड़ी बस
हस्पिटाले गुल कर द्रलोक तुम्हरा पांच ऐले हाथ पांच टा आंगुल समान लाट्टू घोरान खेला देखते चास छोट बेला आंगुलर ओपर पहाड़ तुले भगवान श्रीकृष्ण चमत्कार देखिए आज से चमत्कार देखो कीरे पैसार जो तु एखे एसर मे रूप देखे तु एखे एसिस ना और बड़ो सम्पत्ति हाथानों तु एखे एसिस ओई तु जावहार कर दीदी पाए धरे क्षमा चा ना तक कि करी तु देखी अभी ये देखते आसनी जो तुम्हरा कि कर शुभलग्न ठीक करते शुभलग्न तो आसब कर् मृत्यु मृत्यु केमन है तोर चोखर मध्य जो भय देखी से रकम है ना कि कलार मध्य आटके थका तोर कण्ठस्वर मत है मृत्यु देखा जो तो शेष इच्छा है पूरण करते तर जीवन बाचान जो क्या आने शेष माधुरी चेष्टा जाने मेरे देव आगामी बारो तारीख एकादशी ओ दिन से सवार सामने माधुरी के विब सुनो तुम्हरा पुलिस के खबर दाओ बा मिलिटारी के डेके झड़े मत आसब और तूफान मत नहीं चले जाब चलो दादू यही तो पुरुष मतन कथा चल माधुर मन पाल्टे राजी करानो सुनो माधुरी हांगा स्ट्राइक कर जमशेदपुर मिनिस्टर सहेबर ऐले 
আমার বাপের বাড়িতে মাধুরীর বিয়ে হবে এটাই বাবা বলেছেন শুনতে পাওনি এসব কথা আমি শুনতে চাই না বিয়েতে তোমাকেও আসতে হবে আমি যাব না যদি না আসো তাহলেও বিয়েটা হবে আর যদি আসো তবে মাধুরীর বাবা হয়ে বিয়েতে তুমি সামিল হতে পারবে না হলে শুধুমাত্র নিমন্ত্রণ পত্রেই থাকবে তোমার নাম টিকিট প্লিজ একই দুটো টিকিট আর একটা কোথায় আমি আমার নাতি দুজনেই তো রয়েছি আর ওই মেয়েটা যে বললো ও আপনাদের সাথে আছে এসব কি সবাই আমাদের দিকে দেখছে তুমি নিজের জায়গায় গিয়ে বসো মানে যে প্রতিজ্ঞাটা আমি করেছি সেটা রাখতে পারবো না তাই ভাবছো তুমি আমি এরকম কিছুই ভাবছি না আমার বিশ্বাস আছে আমার কথা শোনো আমি চেন টানছি তুমি নেমে যাও চেন টানার আগেই আমি ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেব আরে এ কথা বলছো কেন মন্দিরের ওপর থেকে যে ঝাঁপ দিতে পারে সে মুভিং ট্রেন থেকে অনায়াসেই ঝাঁপ দিতে পারে আই ডোন্ট লাইক দিস আই লাইক দিস আমি তোমার টিকিট করে নিয়েছি মা ফাইন দিয়ে ইস এই ট্রেনটা যদি সব জায়গায় না দাঁড়িয়ে সোজা এখানে চলে আসতো কত ভালো হতো শেষ বারের মতো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে একই কথা বেশি বার বলতে ভালো লাগে না ওহো ছাড় না ওকে কিছু লোক বুঝেও যদি না বুঝে কি করতে পারবি তুই জামাই বাবাজি পরে আসবে আগে তো নাতিকে নিয়ে চল এই মাধুরীকে নিয়ে চলে আয় সোনা মাধুরীকে নিয়ে এসো তোমরা নাচতে নাচতে চলে এলে মাধুরী কোথায় নেই নেই কোথায় গেল বলছিল রাজুর সাথে যেতে না দিলে মরে যাব তাই পিছনে দরজা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ওকে তুমি গলা টিপে মেরে ফেলে দেবো আমাদের মান সম্মান সব নষ্ট করে দিলে এই মানে বলা আমাদের সব কি হচ্ছে কি মুক্ত তো বিজয় বাড়ি মান সম্মান যা দ্রুত মিশে যায় তাতে এই অবস্থায় হওয়া উচিত 13 বছর বনবাস করে এসেছিল এখন কোথায় খুঁজবো পালোয়ানটাকে আমি খোঁজ লাগাচ্ছি দয়া করে তোমরা সবাই একটু চুপ করো তুমি <laughs> বলো তুমি জানো আমার ক্যারেক্টার আমি হেরে যাওয়ার থেকেও মরে যাওয়াটা বেশি পছন্দ করি না বললে এক্ষুনি গুলি চলবে বলো এক্ষুনি প্রভাবতী শোনো আসছি মোটেই না যতটা সাহস নিয়ে আমাদের বিয়ের কথা তোমার মাকে বলেছি ততটাই সাহস নিয়ে তুমি তোমার বাড়ির লোকেদের ছেড়ে চলে এসেছ আই রিয়েলি লাইক ইউ এক মিনিট তোমার একটা পছন্দের জিনিস নিয়ে আসি এখানেই দাঁড়াও আমি রুক্মিণী আর তুমি মাধুরী পাপরে কিরকম নাম তোমার এই রকম নাম কেন রেখেছে রাজু আমার পছন্দের জিনিস আনতে গেল কি আনতে গেল রাজুকে তুমি এতটা পছন্দ করো পছন্দ না করলে এখানে এলাম কেন কতটা পছন্দ করো তুমি এটুকু তারপর এতটা আর এখন এতটা শিবশম্ভু শিবশম্ভু তুমি আছো কিনা 
আমি আমার রাজুর জন্য স্টেশনে গিয়েছিলাম কিন্তু রাজুর সঙ্গে একটা মেয়েও এসেছে ওকে দেখলে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে তোমারও রাগ হচ্ছে তাই না তাহলে আগে ওকে গিয়ে দংশন করো তোমার দাঁত ভেঙে গেল কোনো ব্যাপার না আমি বানিয়ে দেব শুধু দংশন করে দাও দেখো খুব সাবধানে ওর সাথে সব সময় আমার রাজুও থাকে কিন্তু রাজু থাকলেও কি দংশন করো না তাহলে রাজু তোমাকে মেরে ফেলবে এই মতিয়া তুই এখন এখানে বসে কি করছিস আমাদের যে পনেরো একর জমি রয়েছে ওখানে অনেক কাজ পড়ে আছে যা নমস্কার दादुर दिखे क्यों चोक तुले तक चुप कर যদি কে ওনার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে তাকে আমি টুকরো টুকরো করে দি আমার পাঁচটা আঙুল যদি মুঠো হয়ে যায় তাহলে জানিস কি হবে पर बार जो आस मरार खाट आस तक भाग्य साथ देवे ना Get out! <laughs> <laughs> <laughs>
সবাই ভালোভাবে ওষুধপত্র লাগিয়ে নে কি ডাক্তার কিরকম বুঝছ পুরুষত্ব বাড়ানোর জন্য যদি কোনো ওষুধ পাওয়া যায় তবে এই পঞ্চপাণ্ডবকে খাইয়ে দিও এ কি বলছেন বাবা একবার ওর হাতে মার খেয়েছি বলে আমরা দুর্বল হয়ে গেছি বলে ভেবেছ ও আমাদের হাতে আসবেই তখন আমরা ওকে টুকরো টুকরো করবো না বড় ভাই আগেই তো আপনার হাড় গড় ভেঙে দিয়েছে এরপর পাঙ্গা নিলে আমার মতো করে দেবে যা ভাগ আরে মিনিস্টারটা আবার এখানে এলো কেন ওকে এখানে কে ডেকেছে আমি কি দরকার ছিল আমরা অলরেডি এত সমস্যার মধ্যে রয়েছি নমস্কার আসুন নমস্কার মন্ত্রী মশাই নমস্কার নমস্কার মনে হচ্ছে খুব মারধর হয়েছে বাচ্চারা খুব মারামারি করেছে ওপর থেকে দেখতে ছোট হলে কি হবে একেবারে সব ফুল পাওয়ার হাউস এসব তো তোমারই কর্মকাণ্ড আমি তোমাদের সঙ্গে আছি গভর্নমেন্ট আমার মুঠোর মধ্যে আছে যখন তাস আমার হাতের মধ্যে আছে তখন চিন্তা কিসে তোমার আই সরি আমার কাছে একটা লিগাল পয়েন্ট আছে সেটাই এখন আমার হাতি আর কালেক্টর ম্যাডাম এখানে হোটেল নমস্কার ম্যাডাম নমস্কার এখানে রামচন্দ্রবাবু কে আছেন আমি রামচন্দ্র মিস্টার শিবরাজ কে আমার নাম নমস্কার নমস্কার আপনাদের দুজনের নামে কিডন্যাপ কেস রেজিস্টার করা হয়েছে কে করেছে আমি আমার মেয়ে মাধুরী নাবালিকা বারো তারিখ সকাল দশটার পর ও সাবালিকা হবে ওকে ভুলেই তোমরা এখানে নিয়ে এসেছো তাই আমি তোমাদের ওপর কেস করেছি মাধুরী স্বইচ্ছাই এই বাড়িতে এসেছে আপনি আসামি পক্ষের বাড়ির লোক তাই আপনার কথা শোনা হবে না শুনবেন না বলে চলবে মাধুরী নিজের ইচ্ছা এই বাড়িতে এসেছে না হলে আত্মহত্যা হুমকি দিচ্ছিল তুমি একেউস্ট তাই তোমার সাক্ষ্য মানতে পারো ওনারা যা বলছেন তা সত্যি ম্যাডাম আমাকে কেউ কিডন্যাপ করেনি মাধুরী ডোন্ট টাচ মি আই ডোন্ট লাইক ইউ দেখেছেন আপনি কেমন জাদু করেছে ওরা এর মধ্যে জাদু টাদুর কোনো ব্যাপার নেই আমি সব ইচ্ছা এসেছি তুমি নাবালিকা তাই তোমার সাক্ষ্য চলবে না আমার সাক্ষ্য কি চলতে পারে কালেক্টর ম্যাডাম আপনি এই মাধুরের বাবা আর ওই মহিলার স্বামী আমি আমি আর আমার মেয়ে আমার বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছি এর মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই মিথ্যে কথা যেটা আপনি বলছেন সেটা কেউ মিথ্যে বলছে ও যেটা বলছে আপনি সেটাকে মিথ্যে বলছেন কালেক্টর ম্যাডাম এই মেয়েটির ওপর মায়ের যা অধিকার বাবারও সেই সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হওয়ার জন্য আমার বাড়িতেই থাকবে আচ্ছা আমার নাতনিকে তোমার বাড়িতে রেখে দেখাশোনা করার কোনো প্রয়োজন নেই বুঝেছ আমি শুনবো না শুনুন কালেক্টর ম্যাডাম ওরা সবাই নিজেরা নিজের রিলেটিভ হয় যদি মাধুরী এখানে থাকে তাহলে ওরা ওর ব্রেন ওয়াশ করে দেবে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন আমি কোথাও যাবো না আমি এখানেই থাকবো ভাই তুই কখনোই এখানে থাকতে পারবি না কেন থাকতে পারবে না ও আমি ওর বাবা এখানে আছি মাধুরী তোমার সাথে নয় আমার সাথে থাকবে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ওকে ওকে আপনাদের মেয়ে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত গভর্নমেন্ট হোমে থাকবে তারপরে ম্যাডাম তারপরে ও যার কাছে যেতে চাইবে সেখানে চলে যেতে পারবে চলো মাধুরী আপনাদের মধ্যে কেউ ওর সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ রাখতে পারবেন না জরুরি কাজ থাকলে সিআই মিস্টার ব্যানার্জি আমাকে ইনফর্ম করবেন আমি পারমিশন দিলে আপনারা দেখা করতে পারবেন খাবার দাবার সব গভর্নমেন্ট অ্যারেঞ্জ করবে মিস্টার ব্যানার্জি কোথাও কোনো গন্ডগোল হলে সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি আপনার রাইট ওকে ম্যাডাম কথা বলা যাবে না বলে নাচতে নাচতে চলে গেল আমরা কি বেকার নাকি চলো আমরা কাজে যাই ওম সর্ব মঙ্গল্য মঙ্গল্যে শ্রী বেশার বর্ত সাদিকে শরণ্যত্রম্মকে গৌরী নারায়ণী নমস্তিতে স্যার আপনার নাম বিজয়া চাকলাদারের স্বামী লোকেরা ওকে বিজয়া চাকলাদারের স্বামী বলেই জানে এই নামেই পূজা শাশুড়িমা ভগবান প্রণাম করুন মশাই আমি আপনার নাম জানি না এখানে সব থেকে দামি পুজো কোনটা কন্যা সূত্র বিগ্রহ সেই পুজোটাই করাচ্ছেন উনি ওদের পুজোটা শর্টকাটে সেরে আমাদের পুজো শুরু করো চাইলে দু হাজার টাকা বেশি নিয়ে নিতে পারো ওই পক্ষে একশো টাকা নারকেল ফাটালে এখানে হাজার টাকা নারকেল ফাটানো হবে ওই পক্ষে যদি এক লাখ পুষ্পে পুজো হয় তবে এইখানে এক কোটি পুষ্পে পুজো করতে হবে আর যদি এটা করতে না পারো এটা কিসের মন্দির শিবের মন্দির বাবু একটা ফুঁ দেব হিমালয়ে গিয়ে পড়বে কি করবে কত খরচ করবে সেটা তোমাদের ইচ্ছে কিন্তু আমার মাধুরীকে মন বদলে আমার কাছেই আসতে হবে বেশি টাকা দিয়ে ঘুষ খাইয়ে সব কাজ করিয়ে নেবে এটা সেই নেতার বাড়ি পাননি ম্যাডাম উনি আমাদের সকলের পালন হারিয়ে আমাদের রক্ষা কর্তা ভগবান শিব পুরোহিত মশাই আপনি যার জন্যই পুজো করুন না কেন আমার কোনো আপত্তি নেই মাধুরী আমার নাতবই হয়ে আমাদের বাড়িতে আসবে 
সেটাই আমি চাই ইম্পসিবল আমি ওর ভাগ্য পাল্টে দিয়ে ওকে আমার সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাব কেন শাশুড়ি মা অকারণে টেনশন করে নিজের বিপি বাড়াচ্ছেন কাল সকালে আপলার মাধুরী আমার পাশে থাকবে সেটা পাক্কা আর এক বছরের মধ্যে আপনি দিদিমা হয়ে যাবেন সেটাও পাক্কা বাড়ি গিয়ে বাচ্চা কি করে মানুষ করে সেটা প্র্যাকটিস করুন জান শাশুড়ি মা কি তাই তো দেখা শোনা করা আমাদের শেখাতে আসিস না তোকে ছাড় পোকার মতো পিষে মেরে ফেলবো বাড়াবাড়ি করবেন না আয়ু কমে যাবে তোমার হুমকিতে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার বান্দা আমি নই আমি অগ্নিপুত্র যদি এই শিবরাজ কৃষ্ণের হাতের ক্ষমতা আপনি জানতে চান তো যে ডাক্তার আপনার ছেলের চিকিৎসা করছে তাকে জিজ্ঞেস করুন বলে দেবে এই রাজু তোর গ্রামে এসেছি বলে যা খুশি বলছিস চাকর হয়ে আমার বাড়িতে এসেছিল চুরি করে আমার মাধুরীকে তুলে নিয়ে গেছিস তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিস তুই নয় রে চ্যালেঞ্জ শুধু আমি করব। যেরকমটা আমি চাই আর তুই যে সময়টা ঠিক করেছিস ওই সময় আমি আমার মেয়ে মাধুরীর বিয়ে দেব ইয়েস আই উইল ডু ইট আই উইল ডু আমার মেয়ের যদি কিছু হয়ে যায় মনে রাখিস এই গ্রাম আমি জ্বালিয়ে পুড়ে খাক করে দেবো মায়ের দিব্যে এই পুরো গ্রাম থেকে আমি শ্মশান করে ছেড়ে দেবো হ্যাঁ মায়ের ও মায়ের সাথে দেখা করতে চাইছে ইজ ইট ট্রু হ্যাঁ ম্যাডাম ওনার রিলেটিভরা ওখানেই রয়েছেন বলছেন সিরিয়াস ওকে ফুল সিকিউরিটি দিয়ে মেয়েটাকে ওখানে নিয়ে যাও আর ফিরে এসে সমস্ত ডিটেইলস আমাকে জানাবে ওকে ম্যাডাম নমস্কার ম্যাডাম চলো যাই এখানে কেন দাঁড়ালেন তোমায় কে মেরেছে রাজু জীবন দিয়ে কি করছিলেন আমার শাশুড়ি থেকে কি পাবেন দিল্লিতে পোস্টিং পাবেন 
নাকি পুনেতে ফার্ম হাউস পাবেন নাকি হায়দ্রাবাদে প্লট হ্যাঁ সেসব কিছুই পাবেন না বারো তারিখ আমাদের বিয়ে পেট ভরে খাবার খেয়ে যাবেন আসি তাহলে এত কিছু ওর জন্য করলাম আমি ছোট ম্যাডাম জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল আর রাজু উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাডাম কে দেখছিল আর লাট্টুর মতো ঘুরে ঘুরে নাচছিল আর ছোট ম্যাডাম মুচকি এসে ভেতরে চলে গেল সেই দেখে আমার মনের কথা তোমার গো তুমি যে জানো চঞ্চল আজ মনে আমার তুমি কি মানো মনের তালে বেঁধে নেব মস্তিতে নাচ তাতেই থেয়া কথা শোনে না আমার ঘরে মনের কথা ও গোমর তুমি তো জানো চঞ্চল আজ মন আমার তুমি কি মানো মনের কথা তোমার গো তুমি যে 
জানো চঞ্চল আজ মন যে আমার তুমি কি জানো সজনী দূরে থেকো না একটু কাছে এসো না তুমি কথা শোনে না প্রিয় কুমোর আমার ঘরে মনের কথা তোমার গো তুমি যে জানো চঞ্চল আজ মন নেই আমার তুমি কি জানো ম্যাডাম কিছুক্ষণ আগে কি বলছিলি আমি তো কিছু বলিনি ম্যাডাম আমি তো রান্নাঘর থেকে আসছি মনে হচ্ছে আপনি কিছু উল্টো পাল্টা ভাবছেন এই নিন গরম গরম কফি খেয়ে শরীরটা তাজা করে নিন দেখো মাধুরী তুমি এখন সাবালিকা হয়ে গেছো নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তোমার আছে তুমি এখন নিজের ইচ্ছেতে যার কাছে যেতে চাও যেতে পারো মায়ের সাথে যেতে চাও আমার পড়াশুনো আমার বিয়ে সবকিছু মায়ের ইচ্ছেতেই হবে আমি মাধুরীর সাথে একটু কথা বলতে পারবো অবশ্যই বলুন থ্যাংক ইউ মাধুরী মা সেদিন তুমি স্বেচ্ছায় আমাদের সাথে ট্রেনে চলে এসেছিলে আর আজ তুমি আমাদের অবজ্ঞা করে চলে যাচ্ছ সেদিন তুমি কেন এসেছিলে জানি না আর আজ তুমি কেন চলে যাচ্ছ সেই কথাটা তোমার জিজ্ঞাসা করতে চাই না মা দাদা মশাই যদি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে তোর কথা বলতে না ইচ্ছা করে তাহলে ওর দিকে তাকিয়ে তুই কথা বল মা আমাদের তোর পছন্দ হয় না তুই কি তোর মার সাথে চলে যাবি কালেক্টর ম্যাডাম বারো তারিখটা খুব শুভ ওই দিন মিনিস্টারের ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে পাকা হয়ে গেছে আপনি অবশ্যই আসুন ঠিক আছে চল মাধুরী পরমেশ্বর বাবু আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আসেন তবে জামাইকে আশীর্বাদটা করতে পারবেন দাদু এ কি দাদু তোমার চোখে জল না দাদু ভাই আমি কাঁদিনি না দাদু ভাই মনের কথা হয়তো আমাকে বলতে চাইছো না কিন্তু তোমার চোখ আমায় বলছে আমার জন্মের পর থেকে তোমার চোখে আমি কখনো জল দেখি যাদের জন্য তোমার চোখে জল এসেছে তাদের মেরে ফেলবো জল মেরে ফেলবো রাজু আমার কথা শুনো তোর দুঃখটা আমি বুঝি এই জন্য মাদুরকে হিংসে দিয়ে নয় ভালোবাসা দিয়ে জিতে আনতে হবে যে বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের সাথে এসেছিল কিন্তু আজ সে কেন চলে গেল সেই কথাটাই ভাবছি শুধু সেই কথাটাই ভাবছি ও যদি একবার বলতো আমার সাথে থাকবে তাহলে সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করে ওকে তোমার সামনে হাজির করতাম ও বলতো ভালোবাসার জন্য মরতে ও রাজি আছে কিন্তু এখন মায়ের হাত ধরে চলে গেল চলে গেল চলে গেল চলে গেল চলে গেল চেনে চলে গেল সে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না তার জন্য আমরা কেন কাঁদবো দাদু ভাই না তুমি একদম কাঁদবে না কেউ কাঁদবে না আমরা কেউ কাঁদবো না বাবা সকাল থেকে আপনি কিচ্ছু খাননি এই দুধটুকু খেয়ে না মা নিয়ে যাও আমার চোখে জল মুছিয়ে তোর চোখে জল মাদুরীকে নিজের ঘরের বউ করার আমার বাবা আমার খুব ইচ্ছে ছিল তাই না আমার বিয়ে হবে না এটা ভেবে স্বর্গে ওরা কি করে থাকবে সেটা ভেবে আমার চোখে জল এসে গেছে দাদু বলেছিলাম না পয়সা দেবো এই নাও রেখে দাও মা তুমি ওকে মন থেকে এত ভালোবাসো আমি জানতাম না একটুখানি চাল দিয়ে দাও 
তার সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে তিলক বানিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করব মাধুরীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কাউকে বলুন না বাপরে পাগল নাকি তুই কি মাধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলি কেন গেছিলি তোকে জিজ্ঞাসা করছি আমি গেছিলি কি না কবে গেছিলি জবাব দে কি হয়েছিল ওখানে আমাকে না বলে ওখানে কেন গেছিলি কি ব্যাপার কি হয়েছে বাবা এই মাধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল কেন গেছিল তার উত্তর দিচ্ছে না তুমি মাধুরীর সাথে দেখা করতে গেছিলে যা বলছে তার উত্তর দে ওর দিকে কি দেখছিস কিরে তুই জানিস ও কেন গেছিল কোথায় গেছিল না বললে তোর মাথা ভেঙে দেবো আমি राजुके सर्वस्व दिए भलोवेसे फेले ठाकुर पूजा पाठ कर मिनती কিন্তু বেচারার যেন কার নজর লেগে গেছিল কিন্তু ভগবান জানে কোথা থেকে এক সতী এসে উপস্থিত হলো দেরি করলে রাজুকে এসে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে সেই জন্য ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ভেবেছিলাম বুঝিয়ে সব ঠিক করে দেব আমি আজ পর্যন্ত কোনো শর্ত হারিনি আলপনা দিতে গিয়েও ফার্স্ট হয়েছি পুতুল খেলাতেও আমি ফার্স্ট হয়েছি সাপ লুডোর খেলাতেও সাপের ছবল না খেয়ে কতবার সিঁড়ি চড়ে গেছি এ কথা আমায় শোনাচ্ছ কেন আমার রাজুকে তুমি মাত্র ছ মাস ধরে জানো কিন্তু আমি আমি ওকে তেরো বছর ধরে জানি রাজুই আমার জীবন ওই আমার প্রাণ আমাদের গ্রামে সবাই আমাদের বিয়ে নিয়ে আলোচনা করে সবাই আমাকে রাজুর হবো বউ বলে জানে এই বলেই খ্যাপায় যখনও জানতে পারে যে ওর সাথে রাজুর বিয়েটা হবে না তখনও বিষফল পেরে নিয়ে এসেছিল তুমি শহরে বড় হয়েছ তুমি জানো না এই বিষফল পিসে খেলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় কেঁদো না এই শর্তটাও দেখবে তুমি জিতেছ তোমার রাজু শুধু তোমারই থাকবে সত্যি প্রমিস করো তুমি কত ভালো राजू संगे तय देव বাবা বলেছিল না রাজু বলেছিল দেখুন না বাবা এর জন্যই মাধুরী আজ আমাদের সঙ্গে এবারে কি সম্পর্ক ও তা জানলে তো এ আমার ছেলে আর এ আমার বউ মা এরা রাজুর মা বাবা আর ওদের ইচ্ছে কি ছিল তা তুই জানিস মা मायर मतन मंगल सूत्र नहीं
লজ্জা করছে না তোমার বোকা কোথাকার ওই শয়তানটা তোকে মঙ্গল সূত্র পড়াচ্ছে আর তুই হা করে তাকে কি দেখছিস খোলে যা কি রে তুই আমার গায়ে হাত তুলছিস হ্যাঁ বিজয় দেবী এটা শুধুমাত্র ওর কাজ নয় স্বয়ং শ্রী রামচন্দ্রকে দিয়ে কাজ করিয়ে দিয়েছেন সীতা মাতার গলায় থাকা পবিত্র মঙ্গল সূত্র এখন মাধুরীর গলা চলে এসেছে আপনি কি বলতে চাইছেন আপনি কথাটা এমন ভাবে বলছেন যেন মাধুরীও স্ত্রী হয়ে গেছে যখন ওরা জন্মায় তখনই ওদের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় আজ তো ভগবানের সামনে এটা পূর্ণতা পেয়ে বন্ধ করে সমস্ত ফালতু কথা নারকলকে মাটির পরিবর্তে মাথায় ফাটালে মাথা তো ফেটেই যাবে পুরোহিত মশাই মাধুরীর গলা থেকে মঙ্গল সূত্রটা খুলে জয় বাবু মেয়েদের গলার মঙ্গল সূত্র একবারই মাত্র খোলা যায় সেটা জানেন তো এই রকম পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে অশুভ কথা বলবেন না তোমরা শুভ অশুভের কথা আলোচনা করে যাচ্ছ আমার নাতনি ভবিষ্যতে কথা একবার ভেবে দেখেছ সকলের ভবিষ্যৎ যেন ভালো হয় সেটাই আমরা চাই তার জন্য কি করতে হবে বলুন আর কি হবে ভবিষ্যতে যখন ছেলে বড় হবে তখন যদি বর্ষাকালে রোদের মতো আমার নাতনি ভালোবাসাকে ভুলিয়ে দেয় তখন কি হবে এই জন্য এই যা কিছু হচ্ছে সবই ভগবানের মর্জি মতো তাকে সাক্ষী রেখে করা হচ্ছে এই কথাগুলো তখনই বিশ্বাস করব যখন আপনার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার নাতনির নামে লিখে দেবেন আর তখনই ভাববো আমার নাতনি গলায় পড়ানো মঙ্গলসূত্র থাকবে নাকি ছিঁড়ে ফেলা হবে তার মানে সম্পর্কটা বড় নয় বড় হলো বিষয় সম্পত্তি শোনো আমাদের সব কিছু আমাদের সন্তান মাধুরী আমাদের বাড়ির বৌমা হবে এর থেকে বেশ কি চাই বাবা এই মঙ্গলসূত্র যেন ওর গলাতেই থাকে আপনি সেই আশীর্বাদই দিন তুমি যেটা বলবে আমরা সেটাই করব মা এ কি বাবা ওরা ওখানে অত বড় নাটক করছে আর ডকুমেন্ট আমাদের হাতে আছে বলে আমরা কটিপতি যাই বলুন এইটুকুনি বাচ্চা আমার বোনের গায়ে হাত দিল আমরা ছেড়ে দেবো ভেবেছেন এ কি বাবা আপনি কিছু বলুন অবশ্যই বলবো আমি পাঁচ পাঁচটা ছেলের বাবা হওয়া সত্ত্বেও আজকে আমাকেই চিন্তা করতে হচ্ছে আচ্ছা আজকে রাতে রথ কটার সময় বেরোবার কথা বলো তো কেন নারকেল ফাটাবেন বাবা আজকে রাতে নারকেল ফাটবে না রে মাথা ফাটবে রাজু এ কি করলি তুই রাজু রাজু শোনা বাবা আমার রাজুর বিয়ে মাধুরীর সাথে বেচারি রথ টানতে টানতে যাচ্ছিল হঠাৎ করে ভগবান ওর জীবনটাই কেড়ে নিল ভগবান মেরেছে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমি লয়ারের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে যাব চোখের সামনে ছেলে আর ছেলের বউকে মরতে দেখে সহ্য করে নিয়েছে এর থেকে বড় শাস্তি আমার আর কি হতে পারে আমার কুলের এই একটাই দ্বীপ বেঁচে রয়েছে আমার শুধু ওর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা হচ্ছে আপনি চিন্তা করবেন না ওকে এখান থেকে দূরে কোথাও রেখে মানুষ করার জন্য আমরা ভেবে রেখেছি হ্যাঁ বাবা আমি ওকে মানুষ করব। আমি নিশ্চিন্ত হলাম এটা কি করব দাদু
বড় হয়ে যখন মাধুরীকে বিয়ে করবে তখন এটা তার গলায় পরিয়ে দিও আমার সাথে কেউ অন্যায় করলে তাকে দংশন করার জন্য আমি শিবসম্ভুকে বলে দিতাম কিন্তু তোমাদেরকে আমি আলাদা করেছি তাই আমাকে দংশন করতে বলবো আমার ভালোবাসার জন্য তুমি তোমার জীবন দিতে পারো সেটা আমি জানতাম না রুক্মিণী কিন্তু এ জন্মে আমি শুধু বাবা মার ইচ্ছাটাই পূরণ করতে চাই যদি বড় জন্ম বলে কিছু থাকে তাহলে তোমায় বিয়ে করার জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। जपान আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তোর সার নেম বদলে যাবে এই নাম বদলের আগে একটা সত্যি কথা বলতে চাই আজ যদি না বলতে পারি তো আমি পাপি হয়ে যাব ছোটবেলাতেই তোর বিয়ে রাজুর সাথে হয়ে গেছিল রে মা একবার এই মঙ্গলসূত্র পড়ার পর দ্বিতীয়বার আর পড়া যায় না মা তোর মা হার্ট অ্যাটাকের নাটক করেছিল কিন্তু আমার সত্যি হার্ট অ্যাটাক হবে রে মা দেখে নিস
दादू के सम्मान करी जदिओ अपनी दादू नन तबु अपनी माधुर दादू माधुरी आशीर्वाद कर जीवन शेष Nothing to worry. She's all right. Apna dekha korte paren. Thank you. Chalo dadu. Madhuri. Ma Madhuri. Ma. 
çok kulma. না আমাকে প্রণাম নয় স্বর্গে আমার ছেলে আর ছেলের বউ রয়েছে তাদের আশীর্বাদে আজ তুই বেঁচে গেছিস রাজু জানো তো আজ সেই বারো তারিখ সোমবার শুভ দিন এটা পড়িয়ে দাও রাজু শোনো বর না সে যে বিয়ে করবে কি করে আশীর্বাদ দেবার জন্য আমি তোমার থেকে ছোট কিন্তু বর সাজাবার জন্য বড় হয়ে যাব লগ্ন পেরিয়ে যাওয়ার আগে ওটা পড়িয়ে দিতে দাদু ভাই আজকের পর থেকে তুমি আমার স্ত্রী বলে পরিচিত হবে তো আমি এই দুষ্ট রাজু শাশুড়ি মা হব অঙ্গ ছুঁয়ে রামধনু লাগে যে চোখে